Merhaba, Avukat Bilgi Hanım Hukuku ben. Bu videomda kısaca boşanma davasında belirlenecek nafaka miktarından bahsedeceğim. Özellikle de çocuklar için verilecek nafakalardan. Şimdi öncelikle doğru bilinen bir yanlıştan bahsedeyim. Boşanma davasında çocuklar için verilecek, daha doğrusu kararlaştırılacak nafakada mahkeme nafaka yükümlüsü olan eşin kusurunu aramaz. Burada önemli olan ister geçici velayet olsun, ister sürekli velayet olsun, müşterek çocuk kime verilmişse diğer eş o çocuk için nafaka vermek zorundadır. Burada nafaka yükümlüsü olan kişinin kusuru aranmaz. Yani bazen e, danışanlarım benim kusurum yoktu ama çocuğa bir sürü ödeme yapıyorum diyor. E, i̇şte kusur olmasa da çocuk için nafakayı kanun geriyor diyeceksin. Peki nafaka miktarını belirleyen ne olacak? Mahkeme tabii ki de bunu belirlerken öncelikli olarak çocuğun ihtiyaçlarının ortaya çıkartılmasını sağlayacak. Sonra da, sonrasında da ekonomik durum araştırmasına göre nafaka yükümlüsü olan e, annenin ya da babanın gelirine bakacak. Buradaki temel kıstas çocuğun masrafları aslında olması gereken e, eşler boşanmış olmasalar, çocuğa ne kadar harcama yapacaklar ise boşandıktan sonra bunun yarısının belirlenmesi, tabi makul çerçevede olması da gerekli. Zamana ayak uydurması gerekli nafakanın. E, yoksa enflasyon oranı artmışken, e, maaşlara zam yapılmışken, nafakada küçük bir artış çocuğun velayetini bulunduran ebeveyn için zorluk olduğu kadar çocuk için de sıkıntı. Yani eşi cezalandırayım derken zarar gören ne yazık ki çocuk olabiliyor. Bundan dolayı nafakaların miktarının belirlenmesinde bunu koz olarak kullanmak ne kadar etik dışı ise çocuğun ihtiyaçlarının altında nafaka vermeye çalışmak da bir o kadar etik dışı olacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.